Yes, it is very clear on the screen. Unit number one, vector spaces. Vector spaces, class number one. So vector spaces lo rin nun tayga, but the unit one vector spaces one, unit two vector spaces two. One of the one of the important point, nin chepe point anti and ante vector spaces gurinchi, especial ga, nin chepe wok important point anti and ante third sim. Mandagri Avrete Tiskunaro, course Adigoda, and then in Chepe video Lavarete Vena, of course, me college Levena Parva Ledu, Leda Vere Vere classes Vena Parva Ledu, but Manamu Chepukuna points already could the easier Velo Mano already me mind Lona ye, and a third semlo Yakavena was less day and a mere third semlo abstract algebra ye deite Venaro, and a group so subgroup so like abelian group, clause or last, and a loss I could wartham. Kabati one of the easiest unit and in the Chapagalutano. Of course, one and two are third unit Malivera unto the one two units low especially ga we will use the groups concepts. Chinna chinavi and Mari Matum Mantha Kadalandi. Kunukun concept use chas and kabati terminology and the kardama potadi. Any kind of closer land to tell superekama be belongs to G A B belongs to J Taka Takam and definitional chip kelbotamano. Kabati wok advantage in Chapochu compared to four and five somewhat easy in Kahindu Kantaka, the theorem of Jess and Gutunda. Either one, two, three Anta Koda theorem say problems on the book. Completely a third similar Yalaita, Okok unit low, Yedu and with theorem of Nates Kunamo. Ekadakoda same in the similar way as it is a theorems Nates Kuna Pratamata Chast. And this is what the introduction about the vector spaces. Of course, Nikaita twenty mocks at the round on Jeruthni, Woka long answer and short answers. Directly, I will move on to the topic definitions. Look at the well put no first to definition a money vector space. A unit pair of the other vector space and a entity are very easy vector space and a value and a first of all v of f and a set this punta v of f. V of F phantom. And the intran and the alpha, beta, gamma vectors. Alpha, beta, gamma, lipudu coda, V lo untai. Alage, A, B, C, and A, V scalar, sepudu coda, field lo untai. And the untai, field lo. Identity vectors. Vectors. So, this field and the real numbers on tire. Real numbers on tire. And the kind of field and the. Ila unan kundi. V of F ni vector space and Pilavali and ante question mark petalo. It should satisfy three conditions. Any condition low mood condition are IPS could and take the inner product space and the mood condition lavali conjugate la positive la and distributive la and jet space. Same in the similar vector code V of F and a vector space avali and ante any conditions avali mood conditions either satisfy chayali. Wokati. First one is internal composition. Internal composition. Mali internal composition ante end saran anna vanko nothing but emi le internal composition ante V plus V plus abelian group avali is an abelian group avali abba yarnalti ke vaka. Telson Padam Chinna and Jeppes and Puntanga and is a Telson Padala was the Abelian group and any conditions are with V plus and in the government V T is Puno plus and end plus name is plus name and Pilistamra. Yavar chapter of Ostandra plus name and Pilistamikra Vito Portu Yella Unde than the OBS algebraic structure and Pilistam plus any binary operation and Pilistam. Unakada okay Chalabon third similar Chala Nich Puna. Abelian group of all, Abelian group of all, and any conditions of all, and a five. Yavar ever a closer la associative la identity la inverse la commutative la. Aunakada, e idol also, I give any telisin way, and he telisin way third se month aven h kuna. With respect to any plus of all, you can then name and pilistam internal composition. What the external composition under external composition. External composition. But the external composition and tema vali, it is plus side and obviously in K Miglindra into Dine vector addition and pilistamra. B and Tendra vectors on time check me go vectors plus on the Gabba Tame and Pilistam called addition of vectors with pet internal composition and addition of vectors and okay. 
addition of vectors inka multiplication okati migilindi ade manike entante external composition entante scalar multiplication idi addition of vector multiplication of scalar opposite ante kadara avad addition ayipoyindi ikkada em migilindi multiplication of vectors ayipoyindi kabatti scalar scalar multiplication ani pelagochu ante em ledra simple ikkada ido abelian group ayipoyindi external composition ante enti anante e anedi scalar alpha ane oka vector v lo und anuko their product product ante enter closer la ante em avutundi avadi product e alpha anedi v lo untundi ila undadanni em ani pilistam ante external composition is it clear or not my dear students internal composition danni em ani pilistam addition of vector external composition multiplication of scalars and third one of course distributive laws ips lo kuda common a distributive law untadi distributed laws ante oka moodu rakalu untayi oka scalar ni oka rendu vector lato product cheyochu ledha okate vector ni opposite rendu scalar lato product cheyochu ledhu anante rendu scalar lo product lo untayi oka vector ante deeniki ee rendu okate 2 3 okate and the fourth one ఒక స్కేలర్ ఇంటూ నెంబర్ వెక్టర్ అది దీనికి చెప్పే ఆన్సర్ ఏం వస్తుందో చాలా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు దాంట్లో ఏముందిరా ఏ ఆల్ఫా ఏ బీటా పెద్ద విచిత్రం ఏంటి ఇది ఏం వస్తుంది ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఆల్ఫా ఇదేం వస్తుంది రెండు స్కేలర్లే కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఒక స్కేలర్ బయట నుండి పోయి ఇంకొక స్కేలర్ లోపలికి వన్ ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే ఏడ మన తెలియదు ఏంటి ఎప్పుడైతే ఈ మూడు కండిషన్స్ అయిపోయాయో దెన్ వీ వీ నేమన్ బి ఆఫ్ ఎఫ్ ఈస్ కాల్డ్ అరే డెఫినేషన్ చూసు ఐదు మార్కులు చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని ఇంత చెప్పాను రా ఇస్ కాల్డ్ వెక్టార్ స్పేస్ ఈస్ కాల్ ఈ డెఫినేషన్ లోనే మనకి అన్ని థేరమ్స్ ఉన్నాయి రా అన్ని థేరమ్స్ ఉన్నాయి యూనిట్ వన్ పేరు వెక్టర్ స్పేస్ ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి ఇరవై మార్కులు ఎన్ని అని అంటే ఒక నాలుగు లాంగ్లు ఒక నాలుగు షార్ట్లు ఉంటాయి అనుకుంటాను రఫ్ గా చూడలేదు చూస్తాను అది అఫ్ కోర్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ వన్ బై వన్ తెలిసిపోతాయి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంట్రా వెక్టర్ స్పేస్ వెక్టర్ స్పేస్ అంటే మూడు పాయింట్లు మైండ్ లోకి వచ్చేయాలి ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఐఈడి అని గుర్తుపెట్టుకోరా ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాస్ ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ అంటే ఏంటి ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఇగో ఎడిషన్ అని కాబట్టి ప్లస్ ఏం అవ్వాలి అది ఎబిలియన్ అవ్వాలి ఎక్స్టర్నల్ అంటే ప్రోడక్ట్ ఏం రావాలి క్లోజర్ లారా ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జి ఏబి బిలాంగ్స్ టు జి కదా అలాగే క్లోజర్ లా అనేది సాటిస్ఫై అయితే సరిపోతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండి ఇక మనం చెప్తున్నాం సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎప్పుడైనా వి అనేది ఒక ఒక వెక్టర్ స్పేస్ అన్నాడు అంటే ఇవన్నిటిని మనం యూజ్ చేసేయచ్చు అనమాట అది మీనింగ్ అనమాట సో చాలా జాగ్రత్తగా వన్ బై వన్ చాలా సింపుల్ వేలో చూసుకోవాలి డెఫినేషన్ టూకి వెళ్ళిపోతా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ రా మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతేనే ఆటోమేటిక్ గా గుర్తు వచ్చేయాలి ఎక్టర్స్ ఐపీఎస్ అంటే ఎలా చెప్పావో ఇది కూడా అలా గుర్తు వచ్చేయాలి లీనియర్ కాంబినేషన్ లీనియర్ కాంబ్ అరే ఆల్రెడీ చెప్పాను గుర్తుందా బెసిల్ సినీ క్వాలిటీలోని అన్ని అవే వస్తాయి కొత్తవి ఏమి రావు ఇంకా సేమ్ అవే వస్తాయి లీనియర్ కాంబినేషన్ అవ్వాలంటే ఏం అవ్వాలరా గామా అనేది ఒక లీనియర్ కాంబినేషన్ అవ్వాలి అని అంటే ఏం చెప్పాను స్కాలర్ ఇంటూ వెక్టర్ స్కాలర్ ఇంటూ వెక్టర్ అంటే ఏ వన్ ఆల్ఫా వన్ ఏ టూ ఆల్ఫా టూ ఇలాగా కాంబినేషన్ ఉండాలి ఏ త్రీ ఆల్ఫా త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఏ ఎన్ ఆల్ఫా ఎన్ అని చెప్పి ఉంటే దాన్ని మనం ఈక్వల్ టు జీరో ఒక్కరి ఇలా కలిపి ఉండడాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ అని చెప్తాం అనమాట ఫర్ ఆల్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ ఎన్లు ఉన్నాయి కదరా ఏ త్రీ సో ఆన్ ఏ ఎన్లు అనేవి ఎందులో ఉంటాయి స్కాలర్లు కదా ఫీల్డ్ లో ఉంటాయి ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ సో నలభై అన్ని వెక్టార్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వీలో ఉంటాయి ఇంటే అప్పుడు మనం ఈ గామాని ఏమని పిలవచ్చు అని అంటే 
లీనియర్ కాంబినేషన్ అని పిలుస్తాం అంతే సింపుల్ అయిపోయింది డెఫినేషన్ ఐదు మార్కులు వచ్చాయి డెఫినేషన్ అయిపోయింది అంతే సింపుల్ అదే లీనియర్ స్పాన్ అంటే ఏం చెప్పండి రా చాలా ఇంపార్టెంట్ లీనియర్ స్పాన్ అంటే ద లీనియర్ స్పాన్ సెట్ ఆల్ పాసిబుల్ లీనియర్ కాంబినేషన్స్ ఎస్ అండి ద లీనియర్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎస్ ఒక ఎస్ అనే ఒక సెట్ తీసుకున్నాం దాన్ని లీనియర్ స్పా ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఏమని చెప్పాలరా ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిబుల్ లీనియర్ కాంబినేషన్స్ పాజిబుల్ లీనియర్ కాంబినేషన్స్ లీనియర్ కాంబినేషన్స్ ఎన్ని లీనియర్ కాంబినేషన్స్ రాయగలుగుతున్నావు ఇప్పుడు రాసావు కదా ఇప్పుడు ఇది ఒకటి అదే బేటాలు ఉంటే బి వన్ బేటా వన్ బి టూ బేటా టూ రాయగలుగుతావు కదా అలా వచ్చి ఆ లీనియర్ కాంబినేషన్ అన్నిటినీ కలిపి ఏమని పిలుస్తాం లీనియర్ స్పాన్ అని పిలుస్తాం అంటే లీనియర్ కాంబినేషన్ నుంచే మనకి డెఫినేషన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ మళ్ళీ చూడు మళ్ళీ గామా అనేది తీసుకోవాలి ఏంటి ఏ లీనియర్ కాంబినేషన్ తీసుకోవాలి A2 alpha 2, A3 alpha 3 and so on, AN alpha n and this kunte, all scalars on hai gada, all scalars should be equals to 0, eppide ite all scalars equal to 0 hai paya yo, dhani apdu manu evan chepta vanta vector linearly independent and pelistam, of course linearly dependent and te, not equals to 0, anthing came later, simple, simple ana maata, linearly డిపెండెంట్ లీనియర్ డిపెండెంట్ అంటే ఏంటి అని అడిగాను అనుకో సార్ అని నువ్వు చెప్పాలి సేమ్ గామా అనేది ఒక లీనియర్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను ఏ టూ ఆల్ఫా టూ ప్లస్ సో ఏఎన్ ఆల్ఫా ఎన్ ఒక లీనియర్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను స్కాలర్స్ ఎనీ ఆఫ్ స్కాలర్ ఏదో ఒక్కటి అన్ని జీరోలు అయిపోయినా బట్టి ఎనీ ఆఫ్ స్కాలర్ ఏం రావాలి నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో రావాలి ఒక్కటైనా నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అన్ని ఉండొచ్చు లేదా మినిమం ఒకటి ఉన్నా కూడా అది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయిపోతుంది చూసావా సెకండ్ అనే డెఫినేషన్ నుంచి లీనియర్ కాంబినేషన్ అనే డెఫినేషన్ నుంచి నాలుగు డెఫినేషన్ ఫామ్ చేశాను నేను నాలుగు చేశాను లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్స్ ఆల్ ద డెఫినేషన్స్ డెఫినేషన్ పార్ట్ అయితే ఆరు ఐదు డెఫినేషన్ నుంచి మనం ఇంకా ఏమి యూజ్ చేయము అంటే థర్డ్ సెమ్ కి సంబంధించి పాయింట్స్ అవి యూజ్ చేస్తాం ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగాలి ఇప్పుడు నేను థర్డ్ సెమ్ కి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా అప్పట్లో అవన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్లాజర్ లా అసోసియేట్ లా అన్ను మర్చిపోకూడదు ఒకసారి ఇవి అయితే బాగా చూసుకోండి లేరండి హేమంత్ ఎనీ డౌట్ కుసుమ గారు శ్యామ్ జయ గారు ఇద్దరు జయాలు లక్కీ లక్కీ అంటే ఎవరు తెలీదు చిన్నబాబు మోహన్ మౌలి లక్ష్మీ కళ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అరే ఈ డెఫినేషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రా ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ అయితే మనం తెరం చేసినప్పుడు ఇది ఏం చేయము ఈ రెండే గుర్తు పెట్టుకుంటాం అంటే ఈ రెండే ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నల్ చేస్తాం ఎక్స్టర్నల్ చేస్తాం అంతే అంతవరకే క్లియర్ సార్ కృష్ణ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్
ఇంకా మిగతా వాళ్ళు అదే ఈ ఈ యూనిట్ లో ఉండే డెఫినేషన్స్ అన్ని చెప్పినట్టారా నేను ఒక్కసారి మన థర్డ్ సెమ్ లో నేర్చుకున్న పాయింట్లు అన్ని ఒకసారి నెమరు వేసుకుందాం గుర్తు తెచ్చుకుందాం క్లోజర్ లాలు అసోసియేటివ్ లాలు అన్ని అది ఇవన్నీ తెలిసినవే జస్ట్ రివిజన్ టైప్ ఇక్కడ నుంచి అన్ని ఆల్రెడీ తెలిసినవే కాబట్టి క్లోజర్ లా ఎంట్రా క్లోజర్ లా మరి ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జీ అంటే ఏమనే వాళ్ళం క్లోజర్ లా అంటే దాని ప్రోడక్ట్ కూడా జీ అయిపోవాలి అలాగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ అయితే అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బైనిర్ ఆపరేషన్ చెప్తుంది ఎప్పుడు కూడా ప్లస్ అంటే ఇద్దరికి ప్లస్ చేసే మనకు వాడు ఏముండాలి ఇలా అనమాట ఓకేనా సో క్లోజర్ లో ఒకటి మనకు తెలియాలి తర్వాత అసోసియేటివ్ పర్వాలేదు ఐడెంటిటీ లా ఏంట్రా ఐడెంటిటీ అంటే గుర్తుందా మరి ఏ బిలా ఒకటే ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఈ బిలాంగ్స్ టు జీ అయితే ఏ సర్కిల్ ఈ ఈ సర్కిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇన్వర్స్ లా ఇన్వర్స్ లా అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ ఒక ఎలిమెంటే తీసుకోవాలి ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ బి తీసుకుంటాం ఏ సర్కిల్ బి ఎక్కువగా యూజ్ అవ్వాలండి అక్కడక్కడ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఎబిలియన్ లా ఏంట్రా ఎబిలియన్ లా ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి సర్కిల్ ఏ ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి సర్కిల్ ఏ సో నవ్ వీ విల్ డైరెక్ట్లీ మూవ్ ఆన్ టు ద థేరమ్స్ సో కొత్త పాయింట్స్ ఏమైనా వస్తే అక్కడ చెప్తా ఉంటాను సో ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలిసిపోతూ ఉంటాయి సో చూద్దాం మరి ఒక థేరమ్ చేస్తే దాన్ని ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బి ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అంత అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ సో లాంగ్స్లోకి అయితే మనం ఎంటర్ అయిపోదాం డైరెక్ట్లీ లాంగ్స్ లో ఫస్ట్ వన్ గారి చూసినట్లయితే లెట్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ బి ఏ వెక్టార్ స్పేస్ ఎప్పుడైతే వెక్టర్ స్పేస్ అన్నాడు ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతున్నట్టు మూడు కండిషన్ లో సాటిస్ఫై అయిపోతున్నట్టు అరే మనకు థర్డ్ సెమ్ గుర్తుందా ఎలా చెప్పుకున్నామో థిరిటికల్ పార్ట్ మళ్ళీ ఆ మైండ్ సెట్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు డబల్యూ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి అన్నాడు డబల్యూ అనేది సబ్ స్పేస్ అవుతుంది అండ్ తీరము సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలాగే ఇస్తాడులండి కాబట్టి తీరం మనం బై హార్డ్ చేయక్కర్లేదు నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ డబల్యూ టు బి ఏ సబ్ స్పేస్ అంటే వెక్టర్ స్పేస్ లో ఇంకొక వెక్టర్ స్పేస్ ని సబ్ స్పేస్ అని పిలుస్తాం ంగ్స్ టు ఏ కామా బిలు ఎప్పుడు కూడా ఎఫ్ లో ఉంటాయి అండ్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అయితే ఏ ఆల్ఫా బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇది ప్రూఫ్ లో కానీ వెళ్తే ప్రూఫ్ కన్నా ముందు మనం ఏం చేస్తాం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే నోట్ చేసుకుందాం తెలుసుకుందాం అరే గుర్తుందా నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ అంటే ఏం చేస్తాం రా మనం పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ సేమ్ రా థర్డ్ సెమ్ లానే పార్ట్ వన్ తీసుకొని టూ ప్రూవ్ చేస్తాం టూ తీసుకొని వన్ ప్రూవ్ చేస్తాం వాట్ ఈస్ వన్ అండ్ వాట్ ఈస్ టూ అనేది కూడా నీకు తెలియాలి అవునా రే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ తీరము చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది బట్ తీరం అంతా అవగానే ఓహో ఇదే థర్డ్ సెమ్ లో చేసాం కదా ఇలాంటి తీరమ్స్ బోల్డ్ చేసాం ఎంతకన్నా కష్టమైన చేసాం అని బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే కాన్సెప్ట్ వినాలి ఎందుకంటే ఫోర్త్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఒక వేరే టాపిక్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఐపీఎస్ వేరే టాపిక్ వెక్టర్ స్పేస్ కొత్త పేపర్ లీనియర్ ఆల్జిబ్రా మీకు ఇది వరకు రియల్ అనాలిసిస్ ఒకటే ఉండేది లీనియర్ ఆల్జిబ్రా లేదు కొత్త పేపర్ మీరే ఫస్ట్ టైం రాస్తున్నారు 
కాబట్టి మనం కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఈజియర్ వేలో సింపుల్ గా ట్రిక్కి వేలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే మీకు అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకపోతే నేను టకటక్ మేము తీరం రాసుకొని ఎలగొచ్చింది అలాగొచ్చింది బట్ ప్రతిదీ చాలా క్లియర్ గా వెళ్తున్నాం అంటే మీరు అంతే ఎఫర్ట్ పెట్టాలి దానికి ఓకేనా సో చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ అన్నాడో ఎప్పుడైనా నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ అంటే దానికి ఏం చేసే వాళ్ళం మనం పార్ట్ వన్ తీసుకొని టూ చేయాలి టూ పార్ట్ దానికి తర్వాత ఉండేదంతా పార్ట్ టూ అంటే ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బేటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అనేది పార్ట్ టూ దాని ముందు ఉన్నది అంటే దాని పక్కనే ఉంటుంది చూడు ఇక డబల్ సబ్ స్పేస్ అనేది పార్ట్ వన్ సబ్ స్పేస్ అంటే ఏం లేదు వెక్టర్ స్పేస్ సబ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ లో గ్రూప్ సబ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి వెక్టర్ స్పేస్ లో స్పేస్ అది చూసారా ఈక్వల్ గా కలిసింది అలా అనమాట అయిగా వీడు వన్ రా వీడు టూ రా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వన్ తీసుకొని టూ చేయాలి టూ తీసుకొని వన్ చేయాలి వన్ తీసుకొని టూ చేయడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీరం బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి మైండ్ లో పెట్టుకోండి క్లియర్ మ్యాడే స్టూడెంట్స్ గుర్తుంది కదా ఓకే మైండ్ లో పెట్టుకున్నారు కదా తీరం చూడు చూద్దాం చాలా నెసెసరీ కండిషన్ ఫస్ట్ వన్ ఏం చేద్దాం ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను కదా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి పార్ట్ వన్ తీసుకొని టూ చేయాలి వన్ తీసుకొని టూ చేసినప్పుడు క్లాజర్ లాస్ అవన్నీ యూజ్ చేస్తాం రా కామన్ అయితే తెలిసినవే అండ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇంకోటి ఏంటి టూ తీసుకొని వన్ చేయాలి అయితే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్లా ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ తీరం యూ హ్యావ్ టు ఎజ్యూమ్ సమ్ వాల్యూస్ ఏ బి వాల్యూస్ వస్తాయి రా మధ్యలో మనకి ఏ బి వాల్యూస్ ఏ వాల్యూ విల్ బి వన్ అండ్ బి వాల్యూ విల్ బి మైనస్ వన్ ఇన్ ద కేస్ నెంబర్ వన్ అండ్ బి వాల్యూ విల్ బి జీరో ఇన్ ద కేస్ నెంబర్ టూ ఏంటి ఆ వాల్యూస్ ఎందుకు అదే అప్లై చేయాలనేది చెప్తాను అండ్ థర్డ్ వన్ ఎప్పుడు కూడా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ఉన్నాయి కదా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ని మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వై బికాస్ డబల్యూ అనేది ఏంటి సబ్సెట్ అన్నాడు ఎప్పుడైతే సబ్సెట్ అయిందో ఆటోమేటిక్ గా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ సబ్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఓన్లీ వన్ టూ చేస్తే చాలు ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ఎక్స్టర్నల్ కాంబి ఇంటర్నల్ అంటే ఏంటి వెక్టర్ ఎడిషన్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఏంటి స్కాలర్ మల్టిప్లికేషన్ అంతే కదా చూద్దాం నెసెసరీ కండిషన్ అంటే చూడు లెటర్ సపోజ్ దాట్ ఎలా రాసే వాళ్ళం లెటర్ సపోజ్ దాట్ అని రాసే వాళ్ళమా కండిషన్ నెంబర్ వన్ ఏంటి డబల్యూ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ సబ్ స్పేస్ అంటే ఏమైపోతుంది వెక్టర్ స్పేస్ అయిపోతుంది వెక్టర్ స్పేస్ అవుతుంది అంటే ఆల్ కండిషన్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు వి హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దాట్ వి హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దాట్ ఏం ప్రూవ్ చేయలేదు ఈ కండిషన్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబల్యూ లో ఉంటుందని చూపించాలి పర్వాలు ఆల్ఫా కా ఏ కామా బీలు ఎప్పుడు స్కాలర్లు ఎఫ్ లో ఉంటాయి ఆల్ఫా కామా బీటాలు ఎప్పుడు వెక్టర్లు డబల్యూ లో ఉంటాయి క్లియర్ చూద్దాం అరే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకసారి చూడు నువ్వేం చూపించాలి ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా సిన్స్ డబల్యూ అనేది సబ్ స్పేస్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ ఏం చెప్తుంది ఇక ఎక్స్టర్నల్ ఒక స్కాలర్ ఒక వెక్టర్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఎందులో ఉంటాయి వెక్టర్ లో ఉంటాయి అని చెప్తుంది ఒక స్కా ఒక వెక్టర్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఎందులో ఉంటున్నాయి మనకి వెక్టర్ స్పేస్ లో ఉంటుందని చాలా క్లియర్ గా చెప్తుంది సేమ్ ఇన్ ద సిమిలర్ వే మనం ఇప్పుడు నేను ఒక స్కాలర్ సిన్స్ సిన్స్ డబల్యూ ఈజ్ సబ్ స్పేస్ కాబట్టి సిన్స్ డబల్యూ ఈజ్ సబ్ స్పేస్ కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ ఎ స్కాలర్ ఒక ఏ ఒక ఏ అనే ఒక స్కాలర్ తీసుకుంటున్నాను ఎందులోని ఎఫ్ లో తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఆల్ఫా అనే ఒక వెక్టర్ తీసుకుంటున్నాను దీని నుంచి ఏ ఆల్ఫా ఎందులో రావాలి రా డబల్యూ లో రావాలి ఎందుకు బై వాట్ లా బై ఆల్ఫా ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ బట్ చూసావా అదే నీకు డెఫినేషన్ రాసిపోతే బై ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ అండ్ తర్వాత దీస్ టూ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సిన్స్ ఇదేమైపోయిన తర్వాత బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ అనుకుందాం బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అనుకుందాం దట్ మీన్స్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ లో ఉంటుంది అగైన్ మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ కామ్ అనేది యూజ్ చేసాం సో నౌ ఐ కెన్ సే దాట్ కెన్ సే దాట్ వీళ్ళిద్దరికి 
ఏ ఆల్ఫా అనేది ఎందులో ఉందిరా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ లో ఉంది బి బేటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ అంటే వాట్ ఈస్ క్లాజర్ లేదా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ క్లాజర్లా యూజ్ చేయొచ్చు లేదా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ బట్టి వీడు ఏమైపోతుంది ఎబిలియన్ అయిపోతుంది ఎబిలియన్ అవుతున్నాడు అంటే ఏంటి ఆటోమేటిక్ గా ఎబిలియన్ అవుతున్నాడు అంటే ఆటోమేటిక్ గా క్లాజర్ లో అవుతున్నట్ట లేదా క్లాజర్ లో అవుట లేదా సో దట్ ఈస్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ చాలా ఈజియర్ వే లో అంటే ఇఫ్ యు నో ద కాన్సెప్ట్ మనకి చాలా ఈజీ గా వచ్చేస్తుంది డేట్ ఫోర్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఎందుకు అని అంటే బై క్లోజర్ లా క్లోజర్ లా అంటే కలిపేయడం క్లోజర్ అంటే ఏంట్రా క్లోజర్ అంటే కలిపేయడం అగో కలిపిస్తే ఇద్దరు నువ్వు వచ్చిందా లేదు ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా ఇందు లేట్రా కష్టం ఉంది చాలా ఈజీ చాలా చాలా ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మా మనం థర్డ్ సెమ్ లోనే ఇలాంటివి ఎన్ని చేసి ఉంటాం రా ఇలాంటి థియరప్స్ చాలా ఈజియర్ వే లో మనం చాలా సింపుల్ వే లో ఇప్పుడు రివర్స్ లో ప్రూవ్ చేయాలి రా సో క్లియర్ కదా ఏ ఆల్ఫా బి బేటా అన్నాడు ఫస్ట్ ఏ ఆల్ఫా తీసుకున్నాను తర్వాత బి బేటా అని తీసుకున్నాను ఇద్దరికి క్లాజర్ లా పెట్టాను అయిపోయింది రా తీరము అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది నెసెసరీ కండిషన్ అయిపోయింది సఫిషియంట్ లో ఏం చెప్పాను రా సఫిషియంట్ లో వీ హ్యావ్ టు క్లియర్ సార్ వెరీ గుడ్ సఫిషియంట్ లో వన్ మైనస్ వన్ జీరో గుర్తు పెట్టుకోరా అరే వన్ లో వన్ తీసేస్తే జీరో వన్ లో వన్ తీసేస్తే జీరో అలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే వన్ లో వన్ ఎందుకు సార్ తీయడం అని అంటే అది ఇట్స్ ఈస్ నోటేషన్ వన్ మైనస్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఐడెంటిటీ లో జీరో పెడితే ఇన్వర్స్ లా ఆ లాస్ రావడానికి అంటే ఇప్పుడు నేను సబ్ స్పేస్ అని చూపించాలి పార్ట్ టూ తీసుకుని సబ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి వెక్టర్ స్పేస్ వెక్టర్ స్పేస్ అంటే ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ మనం చూపించాలి రా మరి ఇంటర్నల్ చూపించాలంటే ఎబిలియన్ గ్రూప్ అని చూపించాలి కదా ఎబిలియన్ అంటే ఇందులో ఏంటి తెలుసా మీనింగ్ మైనస్ మైనస్ అంటే ఇందులో ఎబిలియన్ సబ్ స్పేస్ చెప్తాను టెన్షన్ పడకండి వన్ బై వన్ చాలా క్లియర్ గా చెప్తాను నెసెసరీ పార్ట్ అయిపోయింది నెసెసరీ సఫిషియంట్ కండిషన్ sufficient condition conversely suppose that conversely suppose that m is equal to a alpha b beta belongs to w is equal to for all a comma b andlo untayi f lo untayi ఆల్ఫా కామా బీటా వెక్టార్లు కాబట్టి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ స్పేస్ లో కూడా చెప్పాం మీ పాయింట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ సబ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి వెక్టర్ స్పేస్ అని వెక్టర్ స్పేస్ అని చూపించాలి వెక్టర్ స్పేస్ అని చూపించాలి అని అంటే టేకింగ్ ఇప్పుడు చూడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ తీరంలో టేకింగ్ ఏ వాల్యూ ఎంత వన్ బి వాల్యూ ఎంత మైనస్ వన్ అండ్ ఆల్ఫా బీటాలు ఎందులో ఉంటాయిరా 
ఆల్ఫాబెటాలు ఎప్పుడు కూడా డబ్ల్యూలో ఉంటాయి వెక్టర్ స్పేస్ లో ఉంటాయి ఏకే ఏబిలు స్కాలర్లు కదా స్కాలర్ అంటే వాల్యూస్ ఏ కదా అందుకే వాల్యూస్ తీసుకున్నాను ఇవే ఎందుకు తీసుకున్నామని అంటే టు గెట్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అయిపోవడానికి అప్లై చేశారా ఏ తెలుసు బి తెలుసు ఆల్ఫాబెటాలు తెలుసు ఇందులో అప్లై చేసే ఇగో ఇందులో అప్లై చేసి ఏంటి అంతా వన్ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బి అంటే మైనస్ వన్ ఇంటూ బీటా బిలాంగ్స్ టు బి వన్ ఇంటూ ఆల్ఫా ఆల్ఫా మైనస్ వన్ మైనస్ బీటా ఎప్పుడైతే మైనస్ వచ్చిందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అంటే డబల్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే ఈజ్ అన్ ఎబిలియన్ అవుతుంది ఈజ్ అన్ నార్మల్ గా ఎబిలియన్ అంటే ఏంట్రా ఎబిలియన్ లా అంటే ఎబిలియన్ లా అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ ఏ అవ్వాలి బట్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏం తెలుసా ఒక వెక్టర్ స్పేస్ లోని ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అనే ఒక ఎలిమెంట్ గాని ఉంటే ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అనే ఎలిమెంట్ గాని ఉంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ఫా బీటా బిలాంగ్స్ టు బి అని రాస్తారు సార్ ఆల్ఫా బీటా బి డబల్యూ అని ఆల్ఫా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబల్యూ సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకో ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అనే ఎలిమెంట్ డబల్యూ లో ఉంది కాబట్టి డబల్యూ అనేది ఏమైంది ఎబిలియన్ గ్రూప్ అయింది అది మీ ఎబిలియన్ లా వేరు లా అంటే ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ ఏ అంటే అది లా వేరు లేదా ఏ బిజ్ ఈక్వల్స్ టు బి అయితే ఎబిలియన్ లో సాటిస్ఫై అంటాం ఇప్పుడు అది కాదు పాయింట్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఎవరిలో అయితే ఉంటారో వాడిని వాడిని ఏమని పిలుస్తాం ఎబిలియన్ గ్రూప్ అని పిలుస్తాం ఎబిలియన్ గ్రూప్ ని ఏమని పిలుస్తాం మనం ఇప్పుడు ఇగో ఎబిలియన్ గ్రూప్ ని ఏమని పిలుస్తాం ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అంటే వీడు అయిపోయాడు ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అయిపోయాడు అంటే ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ చేస్తే చాలు ఇలాగే ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ చేయడానికి ఏబి వాల్యూస్ ఎంత అనుకున్నాం వన్ మైనస్ వన్ అనుకున్నాం అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు ఆఫ్టర్ టేకింగ్ అగైన్ మళ్ళీ ఏం తీసుకోమని చెప్పాను ఓన్లీ బి వాల్యూ అగైన్ టేకింగ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంతే ఏ వాల్యూ ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్ మీ వాయిస్ క్లారిటీగా లేదు లెఫ్ట్ అయ్యి జాయిన్ అయ్యాను అలానే వస్తుంది సుజి ఏమంటారు మరి ఒకసారి ఉన్నా నేను వెరిఫై చేస్తా నాకు వైఫై బాగానే ఉంది అన్ని బాగానే ఉన్నాయి అయ్యో వస్తుందండి అది చూద్దాం వీడియో చూద్దాండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు టేకింగ్ బీజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఏంట్రా ఏ కామా జీరో బి వాల్యూ జీరో అయిపోయి కదా ఎఫ్ లో ఉంటాయి ఆల్ఫా కామా బీటాలు డబ్ల్యూ లో ఉంటాయి అప్లై చేసారా ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి అంటే జీరో బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఏ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు అరే ఏ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అంటే ఏంట్రా సెకండ్ కండిషన్ ఏ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు బి ఉంటే బి అనేది ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ డబ్ల్యూ లో ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూ అనేది ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ అయిపోయింది అంతే రా తీరం అయిపోయినట్టే డేట్ ఫోర్ డబ్ల్యూ ఈజ్ డేట్ ఫోర్ డబ్ల్యూ ఈజ్ క్లోజ్డ్ క్లోజ్డ్ అంటే క్లోజ్ అయిపోయిందని కాదు రే క్లోజర్ లా అయిందని అండర్ స్కాలర్ మల్టిప్లికేషన్ స్కాలర్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా అయిపోయింది ఎప్పుడైతే అండర్ స్కాలర్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్ గా రిమైనింగ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ లాస్ ఏం చెప్పాను నువ్వు చేయక్కర్లేదు రిమైనింగ్ ఆటోమేటిక్ సాటిస్ఫై అయిపోతుంది ఎందుకంటే డబల్ యూజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి ఎప్పుడైతే సబ్సెట్ అయిందో బి లో ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ డబల్యూ లో కూడా అయిపోతాయి డేట్ ఫోర్ డబల్యూ ఈజ్ అంటే డబల్ యూజ్ క్లోజ్ రాసావు కదా రిమైనింగ్ పోస్ట్లెట్స్ రిమైనింగ్ పోస్ట్లెట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ స్పేస్ ఇంకేం మిగిలేరా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ఏ కదా మిగిలే వెక్టర్ స్పేస్ లో ఆ పాస్ట్లెట్స్ అంటే ఏంటి రూల్స్ హోల్డ్స్ హోల్డ్స్ ఇన్ డబల్యూ యాజ్ డబల్యూ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అరే ఎబిలియన్ అంటే ఏంటి ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అయింది ఇక్కడేమో క్లోజ్డ్ అయింది అంటే ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ అయింది ఇక్కడేమో రిమైనింగ్ పోస్ట్లెట్స్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ మూడు అయిపోయాయి కదా మూడు అయిపోయాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా సబ్ స్పేస్ అయిపోయింది కదా సబ్ స్పేస్ అయిపోయింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా సబ్ డబ్ల్యూ అనేది సబ్ స్పేస్ అయింది అంటే ఏమైపోయింది సబ్ వెక్ట్ డేట్ ఫోర్ డబ్ల్యూ ఈజ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ సబ్ వెక్టర్ స్పేస్ ఆర్ సబ్ వెక్ సబ్ స్పేస్ వెక్టర్ స్పేస్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ బి అయిపోయింది ఇందులో ఏమీ లేదు పది మార్కులు చాలా 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 ఈజీగా మనం అయితే గెయిన్ చేసాం వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ తేరం ఫర్ టెన్ మార్క్స్ డ్యామ్ షూర్ పక్కా క్వశ్చన్ ఇదైతే మనకి మైండ్ లో పెట్టుకొని మనం వెళ్ళిపోవచ్చు పది మార్కులకి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ తీరం చాలా అంటే చా
అండ్ బోత్ పీడిఎఫ్ అండ్ వీడియో నేనైతే గ్రూప్ లో అప్డేట్ ఇచ్చేస్తాను మీరు అయితే వెరిఫై చేసేసుకోవచ్చు డెఫినేషన్ బాగా చదవండి బాగా అంటే బాగా చదవాలి ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అవ్వాలి ఇంకొక పేరు ఏంటి ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఏం అవ్వాలి ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవ్వాలి విత్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి ప్లస్ ఎందుకంటే ఎడిషన్ కదా అలాగే ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ అంటే ఇగో ఏ ఆల్ఫా డబ్ల్యూ లో ఉండాలి మనకి తీరం అదే డబ్ల్యూ కాబట్టి డబ్ల్యూ లో ఉంది నార్మల్ గా అయితే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ తో పని ఉండదు పెద్దగా పని ఉండదు కాబట్టి ఈ రెండే ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ అయితే ఎబిలియన్ మల్టిప్లికేషన్ అయితే ఓన్లీ క్లోజర్ లా ఇదేంటిది ఓన్లీ క్లోజర్ లా ఓన్లీ క్లోజర్ లా ఇక్కడ ఏంటి ఎబిలియన్ అంటే ఐదు ఇక్కడ అంత క్లియర్ గా ఉందిరా అయిపోయిందిరా లీనియర్ కాంబినేషన్ అంటే ఇగో స్కాలర్ వెక్టర్ లీనియర్ స్పాన్ రేపర్డ్ పాసిబుల్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఇన్ని ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ రేపు వాడతాం క్లాజ్ లాస్ అన్ని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక ఇంపార్టెంట్ తీరం డ్యామ్ షూర్ పక్క తీరం ఈ రోజు అయితే మనం నేర్చుకున్నాం ఇది టూ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు డూ ప్రాక్టీస్ వర్క్స్ ఖచ్చితంగా మీరు టూ టైమ్స్ అయితే నాకు ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు గ్రూప్ లోనే పెట్టండి అవసరం అయితే మళ్ళీ వెంట వెంటనే డిలీట్ చేద్దాం గ్రూప్ లోని లేదా నా పర్సనల్ చాట్ లోనే పెట్టండి నేను రేపు క్లాస్ లో మీ నేమ్స్ మెన్షన్ చేస్తాను ఎవరెవరు చేశారు అనేది వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా నాకు బాగా మైండ్ లో గుర్తుంటారు నాకు రిమెంబర్ కూడా ఉంటారు ఎక్కువగా నాకు ఆ ర్యాప్ అనేది మనకు ఉంటుంది సో మనకు ఆ కాన్వర్జేషన్ కమ్యూనికేషన్ కూడా మంచి స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది సో నా పర్సనల్ చాట్ లో అయితే పెట్టండి ఖచ్చితంగా నువ్వు టూ టైమ్స్ ఈ తీరం అయితే ప్రాక్టీస్ చేయాలని చెప్పి నేను మరొకసారి కోరుకుంటున్నాను సో ఇంతటితో ఈ రోజు సెలవు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ బోత్ పీడిఎఫ్ అండ్ వీడియో మన క్లాస్ లో అయితే పెట్టేస్తాను హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్లాస్ అయితే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా అండ్ ఎప్పుడు చెప్పేదే ప్లీజ్ డూ షేర్ అబౌట్ అవర్ ఛానల్ నా క్లాసెస్ కోసం నా మన వీడియోస్ కోసం మన ఈ టీచ్మెంట్ క్లాసెస్ కోసం మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్పండి మీరు మాత్రమే ఉంచేసుకోకండి ఈ వీడియోస్ ని మీ మిగతా వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి అమ్మో నేను వాళ్ళకి చెప్తే నాకన్నా వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేస్తే నేను చెప్పను సార్ క్లాసెస్ నేనే వినాలి అని అనుకోకండి దయచేసి మీ క్లాస్ వాళ్ళకి మీ కాలేజ్ వాళ్ళకి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి దయచేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ బోత్ పీడిఎఫ్ అండ్ వీడియో గ్రూప్ లో అప్డేట్ ఇచ్చేస్తాను చూసేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ హెవ్ నైస్ టైమ్ గుడ్ నైట్ అండి కుష్మా గారు ఎవ్రీ వన్ శ్యామ్ జయలక్ష్మి గారు మౌలి గారు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను టూ టైమ్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ లో అడగండి ప్రతిది పాయింట్ టు పాయింట్ ఎందుకు తీసుకున్నాం ఏంటి అనేది మనకి ఆల్ఫా మైనస్ బీటా కావాలి కాబట్టి వన్ మైనస్ వన్ తీసుకున్నాం ఏ ఆల్ఫా కావాలి అంటే ఎవరొద్దు బీటా వద్దు బీటా వద్దు కాబట్టి బి జీరో తీసుకున్నాం అలాగే లాజిక్స్ ఉంటాయి సో ఓకేనా మీరు అలాంటివి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు అడగచ్చు చిన్నబాబు గారు వెంకటేష్ నాగరాజు హేమంత్ జయ లక్కీ సూజీ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ హెవ్ నైస్ టైమ్ థ్య